स्टूडेंट्स नाउ लेट एस लुक एट द लास्ट टॉपिक जो कि ई प्रोक्योरमेंट से ही रिलेटेड है उसमें आई विल गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट ई सोर्सिंग मैं ई सोर्सिंग के मुतालिक आपको कुछ एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हाउ डज इट वर्क ई सोर्सिंग इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन डिसीजन सपोर्ट टूल्स एंड एसोसिएटेड सर्विसेज टू आइडेंटिफाई evaluate negotiate and configure purchase and supplier relationships that will effectively support supply chain and other business operations to aapke paas ek e sourcing model would be a web based model internet enabled solution hai jisme you would be identifying your customers you would be selecting uh, selecting your suppliers identifying your suppliers screening them out comparing them and the whole purchase process and how would you negotiate with them ye sab kuch part hain is e sourcing system ke and it will actually support your whole supply chain as well as the business operations aur ye efficient bana dega efficient here means ke it would be cost effective of course at the same time it will save you a lot of time jo ki in activities mein yani procurement process ki jo conventional activities thi usme organization aaya karti hai तो जो ई सोर्सिंग है बेसिकली आपके पास उस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को बेहतर सपोर्ट करने के लिए ना लेट मी डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ ई प्रोक्योरमेंट ई प्रोक्योरमेंट ई सोर्सिंग के जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इट वुड बी द निगोसिएशन निगोसिएशन व्हाट इज निगोसिएशन इन ई सोर्सिंग इट इज प्रोवाइडिंग वेरियस निगोसिएशन टूल्स लाइक ऑप्शनिंग रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी हो सकती है रिक्वेस्ट फॉर कोर्ट आर एफ क्यू भी हो सकती है और रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आर एफ आई भी हो सकती है ये तीनों चीजें इट कैन बी इंक्लूडेड इन दी ई सोर्सिंग मॉडल बेड आस्क वेटेड स्कोर एंड अदर्स एज वेल तो निगोसिएशन प्रोसेस कोड बी स्टार्टिंग विद आर एफ आई और आर एफ क्यू और सम वेटेड स्कोरिंग मॉडल और सम बेड आस्क कुछ भी हो सकता है उसमें देन देर इज कोलेबरेशन collaboration it actually in is the incorporation of collaborative tools like messaging net meeting collaborative workspaces and portals that enable effective interaction among buyers sourcing teams and suppliers ek interactive tool hai collaboration ki jab aap negotiation ki taraf aaye negotiation was the first part to wahan par aapke paas rfi rfq whatever is there to uska ek second step hai collaboration that is टू हैव सम नेट मीटिंग इंटरनेट के ऊपर ही जो है वो जियोग्राफिकली डिस्टेंट पोजिशन पर भी रहते हुए आप कर सकते हैं और स्पेशली आपके पास जो ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हैं उसमें तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं आपके ई प्रोक्योरमेंट मॉडल्स एंड स्पेशली दैट ई सोर्स हैं तो वहाँ पर यू कैड हैव मीटिंग्स नेट मीटिंग्स हो सकती हैं मैसेजिंग हो सकती है कोलेबरेटिव वर्क स्पेसिस हो सकते हैं जहाँ पर इंटरेक्टिव सेशन वुड गो ऑन बिटवीन द बायर्स एंड द प्रोस्पेक्टिव सेलर्स प्रोस्पेक्टिव सप्लायर्स then we have the project management part ye bhi iska ek important component hai identifying activities time and resources for e sourcing projects ab wo jo total aapka sourcing ka project hai wo e sourcing project lagega aur uske andar what would be the timeline what kind of activities are to be performed resources kya chahiye yani usko ek project ke taur pe define kar diya gaya and tracking e sourcing project as well project management ka ek important aspect hai completion and developing ways to optimize project performance so what will happen you will it will also give you a solution how to optimize it and how would you actually measure the performance of your total project so this would be the component of project management in e sourcing then we have knowledge management it is maintaining a data repository for of all products specifications and Change, changes sourcing activities. ये जो knowledge management का component है जो e-sourcing में मौजूद है ये maintain करता है आपके लिए data को और उसके साथ साथ ये आपकी जो changes आपने की उस project में उस e-sourcing project में और जो sourcing activities थी उन सब का भी data आपके पास maintain रखेगा That means it works as a brain. It will actually store all the information in it. and external market information as well ke us time par what were the external factors which were actually affecting uh, that e sourcing project then we have the document management 
Document management is about utilizing an online exchange of all documents related to sourcing decisions. These documents may include bill of material, CAD computer aided designs, drawings and charts. So yes, all these document management may it will be actually maintaining and generating all the reports which could be required. Uh, or it, of course, it would be based on some knowledge management. Ye knowledge management job ke liye data ko maintain kar. Uski base par you can have some drawings, you can have some computer aided drawings, uh, you can have some bill of materials. So whatever documents which are actually originated, that is purchase orders or aapke paas jo invoices hai, each and everything, wo sare ke sare is document management component may include honge. Then the last part, it is about analytics, providing quantitative and statistical tools to identify and analyze performance results of various steps of e-sourcing. It's an important part. Statistical routines, uh, statistical tools would be available in that analytics, which is big data, ya us data ko mine karke. they can provide you some performance results. They will provide you uh, the what to expect or wo kya performance rahi hai, tracking wagera, or ye sari cheezein aapko jo hai, wo statistically they can provide you. So students, uh, e-sourcing is an important tool for e-procurement, especially in global logistics mein, to ek bada important aspect rakhta hai. Or un organizations ke liye, those who are dealing with a lot of suppliers, wahaan par e-procurement models are actually essential in this era of technology. So I hope you have understood it and the whole course uska crux jo hai wo in special topics mein tha. So I am hoping that uh, you have got the real essence of transportation and logistics management. Thank you.